Hello， 大家好，我系莫 Sir。今日咧会同大家讲嘅课题系运动嘅数学基础第三集。喺上两集咧，我哋就主要集中咁样讨论物体喺直线上面运动嘅情况。呢一集我哋就终于唔使再局限喺直线上面，可以讨论平面上面嘅运动啦。顺便讲一讲啦，呢一集里面讲嘅技巧咧，我哋会去到第三课先开始用嘅。所以如果你想集中學晒关于直线嘅嘢先呢，你可以等第二课完咗先至兜返转头睇呢一集嘅。咁要讨论平面上面嘅运动，我哋就首先要有一个方法去描述物体喺平面上面嘅位移啦。常用嘅描述方法就有两个嘅，第一个叫做极坐标，第二个叫做直角坐标。呢两个方法你都应该已经学过㗎啦。但系我都简单咁样介绍下啦。假设你身处喺一个岛上面，而距离岛唔系好远嘅地方就有一隻船、哦，咁你可以点样描述呢隻船嘅位移呢？我哋就嚟讲咗极坐标呢个方法先啦。首先你要揀一个点，叫佢做极点，用符号 O 嚟表示。然后呢，你就要揀一个方向，画一条线，叫佢做极轴。喺地图上面。极轴通常一系就向北，一系就向东嘅。咁我哋今次就揀向东做我哋嘅极轴啦。依家你就要度两样嘢，第一样系船同埋极点之间嘅距离，第二样系极轴到船之间嘅角度。例如我哋度到呢一个距离系五百米，呢、这、一个角度系三十六点九度，咁呢，我哋就可以话隻船嘅位移系 s 等于五百米。theta 等於三十六點九度，呢、这、一個就係極坐標嘅描述方法啦。喺平面上面，位移係用呢個符號 s 上面加個箭嘴嚟表示嘅。通常我哋就咁將佢讀做 s 嘅啫。但係有時位面同右邊呢個 s 撈亂呢，英文你可以讀做 s vector， 中文呢我就叫佢做 s 箭嘴嘅。跟住我哋就嚟講下直角坐標呢個方法啦。首先你要揀一个点叫做原点，用 O 嚟表示啦。然后我哋就要揀两个成直角嘅方向，画两条线，一条叫做 x 轴，一条叫做 y 轴。喺地图上面，通常 x 轴就系指向东，而 y 轴就系指向北嘅。跟住依家我哋同样都系要度两样嘢，分别就系画面上面显示嘅呢两个长度啦。例如我哋度到呢个打横嘅长度系四百米，呢、这个打直嘅长度系三百米，咁呢，我哋就可以话隻船嘅位移系 s x 等于四百米 ，s y 等于三百米，呢、这个就系直角坐标嘅描述方法啦。跟住呢，就有一啲符号同埋一啲名呢，你要记一记嘅。首先就系位移嘅符号啦。其中一个表示位移嘅符号就系啱啱讲嘅呢个 s 箭嘴啦。另外仲有两种符号嚟表示位移嘅。第一种有啲书就唔系用 s 加个箭嘴，而系用粗体嘅 s 字。第二种就系用头同埋尾嗰两点嘅名，例如我哋将原点叫做 O， 将只船嘅位置叫做 A， 咁呢只船嘅位移就可以用 O A 上面加一个箭嘴嚟表示嘅。跟住呢，我哋就睇下左边啦。呢、这个原点同埋船之间嘅距离，我哋就用冇箭嘴嘅 s 嚟表示啦。当人哋问你位移嘅量值系几多呢，你就可以将呢个距离讲俾佢听啦。然后呢一只角嘅角度呢，通常用符号 theta 嚟表示嘅。如果人哋问你位移嘅方向系乜嘢呢，你就可以将呢只角讲俾佢听啦。然后就睇下右边喎。呢兩個數值 s x 同埋 s y， 我哋就將佢叫做位移嘅 x 分量同埋 y 分量。特別留意一樣嘢，就係、是、s x 同埋 s y 都可以係負數嚟嘅。咁呢，呢、这、一個就係極坐標同埋直角坐標啦。呢一集嘅名同埋符號就請你花少少時間記一記啦，因為我哋嚟緊將會經常用佢哋嘅。明白咗兩種坐標系統之後呢。下一样你要识嘅就系将呢两种坐标互相转换啦。如果我话俾你听位移嘅极坐标呢，你要识得将佢转做直角坐标；如果我话俾你听位移嘅直角坐标呢，你都要识得将佢转做极坐标嘅。
咁首先我哋睇下點樣將極坐標轉做直角坐標先啦。咁假設有一隻船，佢嘅 S 係等於四百五十米 ，theta 係等於六十八度。咁我哋可以點樣得到 S X 同埋 S Y 呢？如果你將 S Y 呢個箭嘴搬嚟呢度嘅話呢，就可以得到一個直角三角形。呢、这個時候我哋就可以揾我哋親愛嘅朋友三角函數嚟幫手啦。S X 係 theta 嘅隔離嗰條邊，所以佢就係等於四百五十乘 cos 六十八度，等於一百六十九米。S Y 係 theta 嘅對面嗰條邊，所以咧佢就係等於四百五十乘 sin 六十八度，等於四百一十七米。呢、这、一個就係將極坐標轉做直角坐標嘅方法啦。跟住我哋又嚟睇下點樣將直角坐標轉做極坐標咯。假設有一隻船，佢嘅 S X 係三百八十米 ，S Y 係二百七十米。咁我哋可以點樣得到 S 同埋 theta 呢？同樣，如果我哋喺呢度畫一條線呢，就可以得到一個直角三角形。咁呢，我哋又可以揾另一個親愛嘅朋友不時定理嚟幫手啦。根據不時定理。s 嘅二次方就等於三百八十嘅二次，再加二百七十嘅二次，所以 s 就係等於三百八十嘅二次方加二百七十嘅二次方嘅開方，等於四百六十六米嘅。另外呢 t a n g e n t theta 就係等於二百七十除以三百八十，所以呢一個 theta 就係 arc tangent 二七零除三百零，等於三十五點四度嘅。呢、这、一個就係直角坐標轉做極坐標嘅方法啦。如果你同啲三角函數唔係好熟嘅話咧，咁你由依家開始就要同佢哋玩熟啲啦。因為呢一類型嘅坐標轉換，我哋嚟緊係會做完又做，做完又做，做到好似食菜咁嘅。啊，何苦呢？嗱，件事就係咁嘅。通常咧，我哋喺量度嘅時候係會用極坐標嘅。但係到咗計數嗰陣時，就會轉用直角坐標，所以喺量度同計算之間就要做一次轉換啦。至於你問我點解計數嗰陣時要用直角坐標呢？咁係因為喺直角坐標之下，我哋可以好容易咁樣進行向量加法。向量加法係啲咩嚟嘅呢？我用一個例子嚟説明下。假設有一隻船，本來係喺呢度嘅，咁我哋用 S 1嚟表示佢嘅位移啦。过咗一段时间之后，呢隻船就喐咗去另一个位置，咁我哋就用 delta s 嚟表示佢位移嘅变化。依家呢，我哋就可以用 s 2嚟表示呢隻船新嘅位移啦。咁 s 1 s 2同埋 delta s 嘅关系就可以写成 s 2等于 s 1加 delta s， 或者你都可以话 delta s 等于 s 2减 s 1嘅。咁呢两条式讲啲嘢係完全相同嘅。所謂嘅向量加法，就係、是、我哋量度 s 1同埋 delta s 嘅數值，然後就計出 s 2嘅數值啦。假設我哋由原點開始度，度到 s 1係向東三百五十米，向北一百五十米，咁呢就有 s 1 x 等於三百五十米 ，s 1 y 等於一百五十米。然後呢，我哋又從船原本嘅位置開始度。度到 delta s 係向西一百五十米，向北二百五十米，咁呢就有 delta s x 等於負一百五十米 ，delta s y 等於二百五十米。如果我哋話我哋想知 s 2嘅數值呢，就即係問緊 s 2 x 同埋 s 2 y 等於幾多啦。你仔細睇下呢一幅圖，你就會發現其實呢個問題係一啲都唔難嘅。你睇唔睇得出 s 2 x 係幾多呢？咪就係三百五十減一百五十等於二百米咯。咁呢個三百五十減一百五十係咩嚟㗎？咪就係 s 1 x 加 delta s x 咯。同樣，你睇唔睇得出 s 2 y 係幾多呢？咪就係一百五十加二百五十等於四百米咯。咁呢個一百五十加二百五十係咩嚟㗎？咪就係 s 1 y 加 delta s y 咯。所以 s 2 x 同埋 s 2 y 嘅計算方法係好簡單嘅啫。就係、是、s 1 x 加 delta s x 同埋 s 1 y 加 delta s y 啦。你可以見到喺直角坐標之下，向量加法係一件非常之簡單嘅事。如果我有兩個向量 s 1同埋 delta s， 
，而我想知道佢哋相加嘅結果，咁我只需要將佢哋嘅兩個分量相加就可以啦。減法都係一樣嘅，如果我有兩個向量 s 1同埋 s 2， 而我想知道佢哋相減嘅結果，咁我只需要將佢哋嘅兩個分量相減就可以啦。一陣呢，我哋會喺例題裏面練習一次呢個咁樣嘅操作嘅。為咗突顯直角坐標有幾咁方便，你係可以試下將啱啱呢個動作用極坐標嚟重複一次嘅。你會發現計嘅方法係又長又複雜，你係唔會想每次做條加數都搞咁多嘢嘅。所以由依家開始，平面上面所有嘅計算，我哋都會用直角坐標嚟進行嘅。咁呢，講書就講到呢度啦。跟住我哋又嚟睇下一題例題，練習下我哋啱啱學到嘅嘢啦。同以往一樣啦，例題係有中英文版嘅 PDF 嘅，下載嘅連結可以喺影片資訊嗰度揾到，有需要就自己去下載啦。咁呢條片淨係得一題例題嘅啫，一齊嚟睇下咯。日軒喺公園嗰度玩緊，如下圖所示，佢由大樹跑到去滑梯嗰度，跟住呢題目就俾咗張圖我哋睇。然後佢又話：考慮日軒相對於搖搖板嘅位移，佢喺大樹下面嘅時候，位移係向西五米，向北三點五米，同直線運動嘅情況一樣啦。喺我哋開始着手分析呢個情況之前，我哋首先要問自己兩個問題：第一，原點喺邊呢？第二，邊兩個方向係正 x 同埋正 y 呢？首先，題目同我哋講。考慮日軒相對於搖搖板嘅位移，亦即係話我哋可以將原點定喺搖搖板嘅位置。然後，當我哋考慮地圖上面嘅問題嗰陣，通常咧就會揀向東係 x 嘅方向，向北係 y 嘅方向嘅。咁就寫低咗先咯。取東方為 x 軸嘅方向，北方為 y 軸嘅方向。有咗原点同埋方向，我哋就可以諗下啱啱读咗嗰两句係咩意思啦。日轩喺大树跑到去滑梯嗰度，咁就即係话佢喺呢段时间嘅位移变化 delta s 就係呢一段啦。然后题目又话佢喺大树下面嘅时候，位移係向西五米，向北三点五米。日轩原本嘅位移 s 1就係呢一段啦。如果話呢個 s 1係向西五米向北三點五米嘅話呢即係話佢嘅 x 分量係負五米 ，y 分量係正三點五米。呢、这、一個就係我哋目前為止知道嘅嘢啦。咁我哋要做啲咩呢 p a r t A 從大樹到滑梯嘅方向係 n 7 5五度 e， 兩樣嘢之間嘅距離係九米。咁我哋就要揾出日軒嘅位移變化原東方同埋北方嘅分量。首先題目話俾我哋聽，呢隻角係七十五度，然後佢又話呢一個距離係九米，所以呢，我哋就知道咗 delta s 嘅量值同埋方向啦。依家我哋要揾嘅係佢嘅兩個分量，點揾呢 x 分量就係呢一段啦 ，y 分量就係呢一段。如果我哋將呢個打橫嘅箭嘴搬上上面嘅話呢，就可以得到一個直角三角形。跟住我哋用三角函数就可以知道 delta s x 等于九 sin 七十五度 ，delta s y 等于九 cos 七十五度，呢两个就係分量嘅数值啦。咁啊写咯，位移变化完东方嘅分量 delta s x 係九 sin 七十五度，揿一揿计数机就可以得到八点六九米。位移变化完北方嘅分量 delta s y 系等于九 cos 七十五，揿一揿计数机就可以得到二点三三米。咁呢，我哋就完成咗 part A 咯、哦。跟住就嚟睇下 part B 啦。喺呢一部分，我哋要揾出日轩嘅最终位移。B 1就要我哋揾 s 2嘅两个分量，而 B 2就要我哋揾佢嘅量值同埋方向。嗱，我哋睇返幅图先，最终位移 s 2就係讲緊呢一段啦。咁呢個 s 2點揾呢？就係、是、s 1加 delta s 啦。所以呢度要做嘅就係向量加法。做嘅方法都好簡單嘅啫。s 2嘅 x 就係等於 s 1嘅 x 加 delta s 嘅 x 囉，即係負五加八點六九。s 2嘅 y 就係等於 s 1嘅 y 加 delta s 嘅 y， 即
即係三點五加二點三三，咁咧我哋就已經揾到 S 2嘅兩個分量噶咯喎。原東方嘅分量 S 2 X 等於負五加八點六九，計出嚟就係三點六九米嘅。原北方嘅分量 S 2 Y 係等於三點五加二點三三，計出嚟就係五點八三米嘅。咁有咗分量之後呢，我哋就可以揾到量值同埋方向啦。啱啱計到 S 2 X 等於三點六九 ，S 2 Y 就等於五點八三。咁將呢個垂直嘅箭嘴搬過嚟呢，就可以得到一個直角三角形。根據不氏定理，我哋可以知道 S 2嘅量值係等於三點六九二次加五點八三二次嘅開方嘅。另外，如果我哋假設呢一隻角係 theta 嘅話呢。咁呢隻角都係 theta 嚟噶咯喎，依家我哋用三角函数就可以知道 tangent theta 係等於三點六九除以五點八三，咁呢，我哋就可以計到 theta 等於幾多啦。咁啊寫啦，量值 S 2等於三點六九二次加五點八三二次開方，咁一撳計數機就可以得到六點九零米。然後假設 theta 係 S 2同埋北方之間嘅夾角，咁 tangent theta 就係三點六九除以五點八三，計出嚟係零點六三四嘅。所以呢 t h e t a 就係 arc tangent 零點六三四，撳出嚟就係三十二點四度。所以最終位移嘅方向就係 n 三十二點四度 E， 搞掂。咁呢，第三集就去到呢度啦。呢一集我哋學咗一啲关于平面上面嘅计算技巧啦。下一集我哋就会嚟睇下平面上面嘅速度同埋加速度究竟係咩样嘅呢？下次你就知啦。咁就到时见咯，拜拜。